ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എം കെ എജു മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്വാപ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും സ്വാപ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ പല വീഡിയോസിലായിട്ട് സ്വാപ്സും ഫ്യൂച്ചറും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഫിക്സഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടുകൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഫിക്സഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് മുഖേന നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടക്കുന്നത് ലീഗലായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സുകൾ ആവശ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ സ്വാപ്സ് ആർ ഒ ടി സി കോൺട്രാക്ട് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡിറക്ട്ലി വിത്ത് ദ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ഇവിടെ സ്വാപ്സ് ഒരു ഒ ടി സി കോൺട്രാക്ട് ആണ് എന്ത് ഈ ഒ ടി സി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ചസിന് വെളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം അവിടെ എപ്പോഴും പാർട്ടീസുകൾ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ മാർക്കഡ് ടു മാർക്കറ്റ് ഡെയിലി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടുകൾ മാർക്കഡ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവർന്ന് കാണാം മാർക്കഡ് ടു മാർക്കറ്റ് ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടുകൾ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റിന് വിധേയമാണ് എന്നാൽ സ്വാപ്സ് കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെയല്ല സ്വാപ്സ് റിക്വയർ പേയ്മെന്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ സ്വാപ് എഗ്രിമെന്റ് സ്വാപ് എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പണത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെയല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് ഡെയിലി സെറ്റിൽമെന്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തതാണ് സ്വാപ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഫോർ റിലേറ്റീവ്ലി ലോങ് ടൈം ഹൊറൈസൺസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് സ്വാപ്സ് കോൺട്രാക്ടുകൾ എപ്പോഴും ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്കാണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് ദീർഘകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഒക്കെ അതിന്റെ കാലാവധി വരാം ആ ഒരു കാലയളവിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വാപ്സ് കോൺട്രാക്ടുകൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ട്രേഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടുകൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിൽ കൂടുതലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നാലാമത്തതാണ് സ്വാപ്സ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് സ്വാപ്സിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓവർ ദ കൗണ്ടറിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ഒ ടി സിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടീസുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ റിസ്ക് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്കിനുള്ള സാധ്യതയും എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സബ്ജക്ട് ടു ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചറിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്കുകൾ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസിലൂടെയാണ് അപ്പോ അവിടെ റിസ്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് റിക്വയർ എ മാർജിൻ ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്
മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്വാപ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത